సంక్రాంతి అంటేనే సంబరాల పండుగ ఊరువాడ సందడిగా మారే సరదాల పండుగ సంక్రాంతి దూర తీరాల్లో స్థిరపడిపోయిన వారిని ఒక చోటకి చేర్చే కలర్ఫుల్ ఫెస్టివల్ కొత్త ధాన్యం ఇంటికి చేరి ఇంటిలో పది సంతోషంగా జరుపుకునే పండుగ పిండి వంటలు ఆటపాటలతో వచ్చే సంక్రాంతి అంటే అందరికీ ఉత్సాహమే రంగవల్లులు గొబ్బిళ్ళు ఎద్దులు కోడిపందాలు హరిదాసుల కీర్తనలు భోగి మంటలు ఇలా ఒకటా రెండా ఎన్నని చెప్పుకోవడం అన్నింటినీ మన మొంగిళ్లలోకి తీసుకువచ్చే తెలుగువారి అతిపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి సంక్రాంతి అంటేనే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది తెలుగువారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన పండుగ సంక్రాంతి సాంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేసే ఈ పండుగకు ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి సంక్రమణం అంటే మారడం అని అర్థం ఈ సంక్రమణం అనే పదం నుంచి పుట్టిందే సంక్రాంతి సూర్యుడు మేషాది ద్వాదశ రాశుల నుంచి ఉత్తర రాశిలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుందో అప్పుడే సంక్రాంతి పుష్యమాసంలో హేమంత ఋతువులో శీతల గాలులు వీస్తూ మంచు కురిసే కాలంలో సూర్యుడు మకర రాశిలోకి మారగానే వచ్చే మకర సంక్రాంతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది ఇది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం మొదటి మాసం జనవరి నెలలో వస్తుంది మకర సంక్రాంతి రోజున అంటే జనవరి పద్నాలుగు లేదా పదిహేనో తేదీన సూర్యుడు ఉత్తరాయణ పదంలోకి అడుగు పెడతాడు అలా సూర్యుడు ఉత్తరాయణ పదంలోకి అడుగు పెట్టిన ఈ రోజు నుంచి స్వర్గద్వారాలు తెరిచి ఉంటాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి తెలుగువారికి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి ఇది కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూడు రోజులు భోగి సంక్రాంతి కనుమగా జరుపుకుంటారు ఇతర ప్రాంతాలలో నాలుగు రోజులు జరుపుకుంటారు ముఖ్యంగా పంట చేతికొచ్చిన ఆనందంలో రైతులు ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు పొలాల నుండి ఇంటికి తెచ్చిన కొత్త పంటతో భగవంతునికి పొంగలి నైవేద్యం చెల్లించి వారిని విడిచివెళ్లిన పెద్దలకు వస్త్రం సమర్పించి కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడమని నమస్కరిస్తూ ప్రార్థిస్తారు పండుగ నెల రోజుల ముందు నుంచే తెలుగు పల్లెలు ఎంతో అందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి జంగం దేవర్ల శివసత్వాలతో హరిదాసుల హరినామ సంకీర్తనలతో ప్రతి ఇంటి ముందు రంగవల్లులతో కళకళ్లాడుతుంటాయి రకరకాల జానపద వినోద కళాకారులు ప్రతి ఇంటి ముందుకు వచ్చి దానం స్వీకరించి తమకు దానం ఇచ్చిన ఇళ్ళు ధన ధాన్య సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని ఆశీర్వచనాలు అందిస్తారు ఆడపడుచులు ప్రతిరోజు తమ ఇళ్ల ముంగిళ్లను రంగవల్లులు గొబ్బెమ్మలతో గొబ్బెమ్మలలో పసుపు కుంకుమ పూలు రేగిపళ్ళు పోసి అలంకరిస్తారు సంక్రాంతి పండుగకు కొత్త అల్లుళ్ళు తప్పనిసరిగా అత్తవారింటికి వస్తారు చాలా ప్రాంతాలలో కోడిపందాలు ఎడ్లబళ్ల పందాలు జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ సంక్రాంతి పండుగకు కొత్త శోభను తెస్తాయి ఈ పండుగలో ప్రతిదానికి ఒక విశిష్టత ఉంది పెద్ద వయసు స్త్రీలు ముగ్గులు పెడుతుంటే చిన్నపిల్లలు ఆవు పేడతో చేసే పెట్టే గొబ్బెమ్మలు కృష్ణుని భక్తురాలైన గోపికలకు సంకేతంగా చెబుతారు ఈ ముగ్గుల తలల మీద కనిపించే రంగుల పూల రేకులు పసుపు కుంకుమలు ఆ గోపికలందరూ భర్తలు జీవించి ఉన్న పుణ్యశ్రీలకు సంకేతం మధ్యలో ఉండే పెద్ద గొబ్బెమ్మ గోదాదేవికి సంకేతం భోగి పండ్లు అంటే రేగి పండ్లు సూర్యుని రూపం రంగు పేరు కలిగిన రేగిపళ్లతో నాణాలను కలిపి చిన్నపిల్లల తలలపై పోస్తారు సూర్యభగవానుని అనుగ్రహం పిల్లలపై ప్రసరించి ఆరోగ్యం కలగాలనే సంకేతంతో భోగిపళ్లను పోస్తారు సంక్రాంతి పర్వదినాన నల్ల నువ్వులతో మరణించిన పితృదేవులందరికీ తర్పణాలివ్వడం ఎక్కువగా చేస్తుంటారు దిన్నే పెద్దలకు పెట్టుకోవడమని అంటారు సంక్రాంతి పర్వదినాలలో వారి వారి ఆచార సంప్రదాయాలను అనుసరించి ఈ కార్యక్రమంను చేస్తుంటారు గొబ్బిళ్లతో ఇంటి ముందరి భాగాన్ని అలంకరించి హరిని కీర్తించే భక్తులకు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే హరిదాసు రూపంలో వస్తాడని సంకేతం ఆయన తల మీద మంచి గుమ్మడికాయ ఆకారంలో గల పాత్ర గుండ్రంగా ఉండే భూమికి సంకేతం దాన్ని తల మీద పెట్టుకొని ఉండడం శ్రీహరి అయిన తానే భూమిని ఉద్ధరిస్తున్నానని చెప్పేదానికి సంకేతంగా భావిస్తారు ఎత్తైన మూపురం శివలింగాకృతిని గుర్తు చేస్తూ శివునితో సహా తాను సంక్రాంతి సంబరాలకు హాజరయ్యానని చెప్పే సంకేతంగా గంగిరెద్దు ఆవు లేదా ఎద్దు ఇంటి ముందు ముగ్గులో నిలబడిందంటే ఆన ఇలా ధర్మబద్ధమైనదని అర్థం ఇలా సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా చేసే ప్రతి పని దైవంతో అనుసంధానికి సంకేతాలుగా నిలుస్తుంటాయి అందుకే తెలుగులో గిళ్ళలో సంక్రాంతి అతిపెద్ద పండుగ ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్